കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ ഒന്നാമതും ആറും രണ്ടാമതും പത്തും മൂന്നാമതും പതിനാലും നാലാമത്തെ ടേം പതിനെട്ടും ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നാലാമതും അഞ്ചാമതും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഒന്നാമതത്തെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ രണ്ടാമതത്തെ എക്സ് ടു അപ്പം മൂന്നാമതത്തെയോ എക്സ് ത്രീ നാലാമതും എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമതും എക്സ് ഫൈവ് ആറാമതും എക്സ് സിക്സ് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമതത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ആണെങ്കിലോ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ഡേ ആണെങ്കിലോ തേർട്ടീത്ത് ഡേ ആണെങ്കിലോ എക്സ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടേംസുകൾ ഇനി മുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം സ്ഥാനവും പദവും പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും ഞാനിവിടെ എഴുതാം അത് ഏഴും പതിമൂന്നും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് എഴുതാം സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയാൽ മതി എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നിനോട് ആറ് കൂട്ടാം എന്ത് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് കിട്ടും അതിനുശേഷം വീണ്ടും പത്തൊമ്പതിനോട് ആറ് കൂട്ടാം എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേമിനെയും തുടർച്ചയായി ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേമും രണ്ടാമത്തെ ടേമും തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തന്നത് കൊണ്ട് കോവിഡ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നും മൂന്നാമത്തെ ടേം പതിനൊന്നും ആയി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാമോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേം തന്നിട്ടില്ല സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ആവശ്യമാണ് ഡി കാണണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം പദത്തോട് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദം ലഭിക്കും രണ്ടാം പദത്തിനോട് വീണ്ടും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാം പദം ലഭിക്കും അതായത് ഒന്നാം പദത്തോട് രണ്ട് ഡി കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ പദമായ പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാം പദത്തെക്കാളും എത്ര അധികമുണ്ട് മൂന്നാം പദത്തിൽ രണ്ട് ഡി അധികം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും ഈ പത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് ഡി ആണ് കാരണം ഒന്നിനോട് ഒരു തവണ ഡി കൂട്ടി രണ്ടാം പദത്തിലെത്തി രണ്ടാം പദത്തോട് വീണ്ടും ഡി കൂട്ടി മൂന്നാം പദത്തിലെത്തി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി അധികമുണ്ട് എന്തിൽ മൂന്നാം പദത്തിൽ അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പദത്തോടും ഓരോ ടേമിനോടും അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ശ്രേണി എങ്ങനെ വരും സമാന്തര ശ്രേണി ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ആറ് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദവും അറിയില്ല നാലാമത്തെ പദം പതിനാറ് എങ്കിൽ ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമോ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് വൺ ആണ് രണ്ടാമതും എക്സ് ടു ആണ് മൂന്നാമതും എക്സ് ത്രീ ആണ് നാലാമതും എക്സ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ഫോറും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം പദത്തിനോട് ഡി കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദം ലഭിക്കും പക്ഷെ എത്ര നമുക്കറിയില്ല രണ്ടാം പദത്തിനോട് വീണ്ടും ഡി കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാം പദം ലഭിക്കും മൂന്നാം പദത്തിനോട് വീണ്ടും ഡി കൂട്ടിയപ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ നാലാം പദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ ടേമിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ഡി ഇവിടെ കൂട്ടിയതായി കാണാം മൂന്ന് ഡി
പതിനാറിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒൻപത് എന്നാൽ മൂന്ന് ഡി ചേർന്നതാണ് അതായത് ത്രീ ഡി ഈസിക്കൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ ഡി എന്ത് കിട്ടി നയൻ ബൈ ത്രീ ഡി ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് മുഴുവനായിട്ടും എഴുതാം സെവൻ മൂന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതാം ടെൻ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആശയം നാലാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടേം കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് മൂന്ന് ഡി ആയിരിക്കുമെന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ടേമിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഡി കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് നാലാമത്തെ ടേമിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തെട്ടും ഒമ്പതാം പദം അറുപത്തി ആറുമായാൽ സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാമോ ഇവിടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തെട്ടും ഒൻപതാം പദം അറുപത്താറും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ നമുക്ക് സീക്വൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതാം അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് എക്സ് ഫൈവ് എന്നും അതായത് അത് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഒൻപതാം പദത്തെ എക്സ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം അത് അറുപത്തി ആറാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കാം ഇവിടെ ആറാമത്തെ പദം ഇല്ല ഏഴാമത്തെ പദവും ഇല്ല എട്ടാമത്തെ പദവും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം അഞ്ചാം പദത്തിനോട് ഒരു ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറാം പദം കിട്ടും ആറാം പദത്തിനോട് ഒരു ഡി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴാം പദം കിട്ടും ഏഴാം പദത്തിനോട് ഡി ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും വീണ്ടും എട്ടാം പദത്തിനോട് ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ചാം പദത്തിനോട് നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതാം പദത്തിലെത്തും എങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന അഞ്ചാം പദത്തേക്കാളും എത്ര ഡി അധികമാണ് ഒമ്പതാം പദമായ അറുപത്തി ആറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തി ആറിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കാം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാ ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നാല് ഡികളാണ് നാല് ഡി കൂട്ടിയപ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പം നാല് ഡി കൂടി കൂടി വന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് ഡി ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡി ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഡി ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സമാന്തര ശ്രേണിയായി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അഞ്ചാം പദത്തിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി ആറാം പദം കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നാം പദവുമോ രണ്ടാം പദമോ മൂന്നാം പദമോ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്കത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ് എത്രയായിരിക്കും ആറാം പദം ഏഴ് കൂട്ടി നോക്കാം മുപ്പത്തെട്ടിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും ടേം എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിനോട് വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടാം അൻപത്തി രണ്ട് എങ്കിൽ എട്ടാം പദം എന്തായിരിക്കും അൻപത്തി രണ്ടോട് വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തി ഒൻപത് എങ്കിൽ ഒൻപതാമത്തെ പദം എത്ര ആയിരിക്കും അത് ഏഴ് കൂട്ടി അറുപത്താറ് അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഏഴ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാം പദമില്ല രണ്ടാം പദമില്ല മൂന്നാം പദമില്ല നാലാമത്തെ പദം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് ടേം മിസ്സിങ് ആണ് അഞ്ചാം പദവും ആറാം പദവും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തും ആ സീക്വൻസ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് അറുപത്താറ് എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമാന്തര സ്റ്റേഡി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് അഞ്ചാം പദമാണ് ഇത് ആറാം പദമാണ് ഇത് സെവൻത്ത് ടേം എയ്ത്ത് ടേം നയൻത്ത് ടേം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല നാലാം പദമില്ല മൂന്നാം പദമില്ല രണ്ടാം പദവുമില്ല ഒന്നാം പദവുമില്ല 
ഒരു ശ്രേണി ആകുമ്പോൾ ഒന്നാം പദം മുതൽ നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം പദത്തിൽ നിന്നോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പദത്തിലേക്ക് എത്തുക നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഐഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നാലാം പദം ഇത് മൂന്നാം പദം ഇത് രണ്ടാം പദം ഇത് ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അതേ ആശയം ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്നും ആറാം പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ഡി കൂട്ടണം ഒരു ഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടും എങ്കിൽ അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്നും നാലാം പദത്തിലേക്ക് നേരെ പിറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നാലാം പദത്തിൽ നിന്നും മൂന്നിലേക്ക് എത്താനോ വീണ്ടും ഒരു ഡി കുറയ്ക്കണം മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂടി കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്താനോ വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂടി കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ നോക്കൂ അഞ്ചാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്ര ഡി നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡി കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും നാല് ഡി കുറച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ ഉത്തരെന്തായി അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഡി നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഇ സി ഇക്കൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇ സി ഇക്കൽ ടു ടെൻ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാലോ ഫസ്റ്റ് ടേം ടെൻ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഏഴ് വെച്ചിട്ട് പത്തിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി നാല് വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നോട് വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെ തുടരുന്നു ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഈ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും രണ്ടേ രണ്ട് ടേമുകളെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ളൂ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഓരോ സീക്വൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഓരോ സീക്വൻസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതെങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോയിൻറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഡി കണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി കണ്ടത് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേമുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ അതിന് ശേഷം ആ കുറച്ചേനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കൂ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടേമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടേമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുത്തരം കിട്ടും എന്താണ് എക്സ് ത്രീ എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ ലെവൻ ആണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സീക്കൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കോമഡി ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമഡി ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടിച്ചത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി ഇ സീക്കൽ ടു ടേമൾ തമ്മിൽ കുറച്ചുള്ളൂ എക്സ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ സ്ഥാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫോറും ഒന്നും കുറയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ടേമും കുറച്ച് നോക്കാം എക്സ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു എക്സ് വൺ സെവൻ ആയിരുന്നു ബൈ ത്രീ ഈ സീക്കൽ ടു നയൻ ബൈ ത്രീ ഈ സീക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇവിടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി മുന്നോട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് പിന്നിലേക്കും എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് ബൈ ഇനി അവിടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇനി അവയുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കാം നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രമാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്തത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം
എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ കാണാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക